Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado uno de los textos más hermosos de todo el Nuevo Testamento. Jesús hace a sus discípulos una confesión muy íntima acerca del amor. Como el Padre me amó, así los he amado yo. En el corazón de nuestra fe está el amor, no una ley o una práctica religiosa. A través de Jesús, el amor del Padre ha llegado a nosotros. Creer es vivir con la profunda convicción de que somos amados por Dios, sintiéndonos acogidos por Él, cuidados siempre con su ternura y perdonados incondicionalmente. Este sentimiento de ser amados por Dios nos da seguridad y nos libera del miedo aún en medio de las mayores tormentas de la vida. Lo verdaderamente esencial de la vida humana es el amor. Antes de ser personas religiosas o creyentes, somos seres humanos sedientos de amor. Con razón dice San Juan de la Cruz que, en fin, para este fin de amor fuimos criados. Somos peregrinos que vamos por la vida sedientos de amor y no alcanzamos la felicidad y la plenitud humana, sino amando y siendo amados. Al hablarnos del amor, Jesús nos recuerda que lo que nos dice es para que su gozo esté en nosotros y nuestro gozo sea perfecto. Tenemos que tomar en serio el amor, pues de él depende nuestra madurez psicológica, nuestro bienestar interior, hasta nuestra salud física y lo querramos o no, también del amor depende nuestra eternidad. La única vacuna contra la muerte es el amor. Es tan esencial el amor que Jesús hoy nos invita a permanecer en el amor, sin alejarnos nunca, sin desviarnos jamás. Lamentablemente muchas veces creemos que amamos, pero confundimos el amor con el sentimiento, con un egoísmo solapado o con mezquinas búsquedas de compensación. Nada de esto es el amor. Por eso Jesús no habla de permanecer en cualquier amor, sino en su amor. Y nos dice, permanezcan en mi amor que es el amor del Padre que a través de Él llega hasta nosotros. El amor de Jesús es el mismo amor de Dios, que en Él ha asumido un rostro humano, ha palpitado con corazón humano y ha recorrido una historia humana hasta nosotros. Jesús quiere que vivamos en su amor para poder amar como Él, para compartir su mismo gozo, que solo es posible cuando se ama como amó Él, y para que seamos capaces de dar frutos de amor en el mundo. Como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, Jesús nos ha dejado unas palabras inolvidables, que han atravesado los siglos sin perder su frescura, y que constituyen la identidad de sus discípulos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. En realidad, no se trata de un mandamiento, pues el amor no es algo que se puede mandar o imponer, no sería amor. El amor es siempre una decisión de la libertad. El mandamiento del amor de Jesús no es una obligación, es una revelación. Nos está revelando nuestra vocación humana 
aquello que es lo más peculiar de nuestra vida y además lo que nos distingue como cristianos en la sociedad. En efecto, Jesús nos ha advertido que todos conocerán que nosotros somos discípulos suyos en una sola cosa, en que nos tenemos amor unos a otros. Jesús nos pide que nos amemos unos a otros, pero no de cualquier manera, sino como Él nos ha amado. Los cristianos estamos llamados a mantener vivo en el mundo el estilo del amor de Jesús, con toda su frescura e intensidad. Pero no es cuestión de fuerza de voluntad. Solo enraizados en el amor de Jesús podremos vivir un amor semejante al suyo. Lo que Él llama el amor más grande, el que se expresa dando la vida por quienes amamos. Solo impulsado interiormente por el amor de Jesús que vive en nuestro corazón, seremos capaces de reproducir en nosotros su mismo estilo de amar. Quien ama como Jesús nunca es indiferente ante el dolor o las necesidades de los demás. Quien ama, quien ama como Jesús vive pendiente del prójimo para hacerle el bien. Está disponible para servir en todo momento. Gasta la vida en favor de los otros. Quien ama como Jesús perdona siempre irradia alegría, enjuga lágrimas y comunica esperanza. Para que podamos amar como Él, Jesús nos ha hecho sus amigos. Hemos escuchado hoy en el Evangelio, a ustedes no los llamo siervos, sino amigos. No quiere que nos sintamos siervos, temerosos e ignorantes, obligados a obedecer en modo humillante. Con estas actitudes es imposible amar. La esclavitud es incompatible con el amor. Jesús quiere que nos sintamos sus amigos, cercanos e íntimos, a quienes Él les revela constantemente los designios del Padre. Cada uno de nosotros es un amigo de Jesús, una amiga de Jesús, elegido por Él y amado entrañablemente por Él. No lo hemos elegido nosotros a Él. Él ha puesto su mirada en nosotros y nos ha elegido como amigos suyos a cada uno. Somos amigos de Jesús, a semejanza de Abraham, a quien Dios le confiaba su secreto y le llamaba mi amigo. A semejanza de Moisés, de quien se dice en el libro del Éxodo, que hablaba con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo. Solo siendo amigos de Jesús, permaneciendo en su amor, podremos amarnos unos a otros como Él nos ha amado y producir frutos de amor en el mundo. Efectivamente, de sus amigos, Jesús espera que irradiemos el amor en el mundo. Los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Vayan y den fruto. El verbo ir indica movimiento, salida, y luego la fecundidad del amor dando frutos en todas partes. El amor cristiano va más allá del círculo familiar. No basta amar solo a nuestros parientes más cercanos y queridos. Va más allá de la comunidad cristiana. No es suficiente que nos amemos entre los que creemos en Jesús. El amor cristiano tiene que alcanzar a la sociedad entera. Quienes seguimos a Jesús somos sus amigos. Y vivimos el gozo de ser amados por Él. Debemos introducir el amor en las estructuras de la sociedad. 
en el trabajo, en la economía, en la cultura y en la política. Nos lo ha recordado recientemente el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Las palabras de Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado, deben vivirse también en la vida pública. El amor cristiano tiene una dimensión social y política. Amamos cuando diseñamos y organizamos la vida social en modo tal que nadie padezca miseria, que ninguna persona quede excluida, que se supriman los sufrimientos injustos y se respeten los derechos humanos. Esto es amor. Por eso, porque el amor tiene que encarnarse en la sociedad con obras concretas, es lamentable que haya líderes políticos que en cómodos salones se enfrascan en discusiones ideológicas y estrategias partidarias, mientras afuera hay un pueblo oprimido que anhela libertad y clama justicia, mientras afuera hay presos políticos que sufren tortura y miles de exiliados pasando penurias. Cuando está en juego el bien de la sociedad, no bastan las buenas intenciones, ni las declaraciones de principio, ni los comunicados. Hay que esforzarse por lograr efectivamente lo que la gente necesita para salir de su postración y de su dolor. El cristiano ama como Jesús y con el amor de Jesús también en la vida política, con ternura y con un amor cercano y concreto que brota del corazón, dice el Papa Francisco, y debe llegar a los ojos, a los oídos y a las manos para abrazar a los más pequeños, pobres y olvidados. En la vida política, el amor exige también mucha humildad y mucha capacidad de sacrificio con tal de lograr el mayor consenso en favor del bien común. En la política, el amor es un trabajo de artesanía que requiere sabiduría, paciencia y mucha sensatez para acoger y escuchar también a quien piensa distinto, sin descalificar ni denigrar al adversario. Finalmente, quisiera recordar un elemento indispensable que no debe faltar en el amor cristiano. La amabilidad en la familia, en los ambientes de trabajo y entre los líderes sociales y políticos muchas veces falta amabilidad en el trato. Hay que sonreír, intentar no herir con palabras o con gestos, usar palabras de aliento que consuelen y animen en lugar de palabras hirientes que humillan e irrita. Los políticos cristianos no deberían olvidarse de la amabilidad a la hora de debatir y confrontarse, porque la amabilidad facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esta es la gran revelación que nos hace hoy Jesús. Mientras más amamos, más humanos somos. Más madura y más sana será nuestra vida. Si amamos, tomaremos siempre decisiones correctas. Si amamos, no nos equivocaremos. Si amamos, nuestra vida no terminará nunca en un fracaso. Si amas tu vida, ya ahora es un éxito en cualquier caso. Amén.